ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അതിലെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ത്രീ സ്കോറിൻ്റെ ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാംഗനീസ് ഇൻ കേമനോ ഫോർ ഈസ് അതായത് കേമനോ ഫോറിനകത്ത് മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കേമനോഫർ എഴുതാം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതിൽ ഓരോ എലമെൻസിനും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കേമനോഫോറിനകത്ത് പൊട്ടാസ്യം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് മാംഗനീസ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഒരു മാംഗനീസ് എക്സ് മൈനസ് നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സെവൻ കിട്ടും ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ കേമനോ ഫോറിനകത്ത് മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നാലും ഇതുപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇതുപോലുള്ള എം എൻ ഒ ടു പോലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതിനകത്ത് മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പഠിച്ചിരിക്കുക എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി എലമെൻറ്റ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഡിസ്പ്രൊപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്രൊപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്രൊപ്പോഷനേഷന് വിധേയമാകുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം തന്നെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഡിസ്പ്രൊപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരേ സമയം തന്നെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതി നോക്കണം ടു എച്ച് ടു ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്തിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് പെറോക്സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വരും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു മൈനസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം പെറോക്സൈഡ് പെറോക്സൈഡ് മീൻസ് ഒ ടു ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് പെറോക്സൈഡ് അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം പെറോക്സൈഡ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഇതിലൊക്കെ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് നോർമൽ കേസിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ഓക്സിജൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ടു ആണ് ഒ ടു ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഓക്സിജനകത്ത് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിജനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്സിജനും കൂടി മൈനസ് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഓക്സിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് പെറോക്സൈഡിൽ ഓക്സിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ചേഞ്ച് കിടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ദെൻ ഇവിടെ ഓക്സിജന് മൈനസ് ടു വരും ദാറ്റ് ഈസ് അടുത്ത ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഒ ടു മോളിക്യൂൾ ഫോമിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ വരുന്നതിനകത്തുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ
റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും ഇവിടെ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെതേഡ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മീഡിയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസഡിക് മീഡിയം എന്നുള്ളത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ത്രീ സ്കോറിൻ്റെ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പിന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെതേഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾസ് നോക്കി നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ഒന്നുകൂടി എടുത്തെഴുതി ദെൻ ഫസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എഴുതുക തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ എടുത്തെഴുതുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എല്ലാം നോക്കുക എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല നമ്മൾ ആദ്യം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമിയത്തിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സാധാരണ മൈനസ് ടു ആണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മൈനസ് ടു എന്ന് കൊടുത്തുള്ളൂ ഇനി രണ്ട് ക്രോമി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ആകും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ദർ ഫോർ എക്സ് എക്സ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ് സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കൂടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റ് ദി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇതുപോലെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു തന്നിരിക്കുന്നവരുടെ എഴുതുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എഴുതുന്നു സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഓക്സിഡേഷൻ ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ഏത് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ഏത് എന്നുള്ളത് അത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അതായത് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അത് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് സിക്സിൽ നിന്നും പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷനും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിഡക്ഷനും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അടുത്ത റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ അടുത്ത റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനെ തന്നിരിക്കുന്നത് സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ ഓക്സ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷനും റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷനും എഴുതാം ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ റൂള് ബാലൻസ് ആറ്റംസ് അതർ ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അതായത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും അവരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കി ഇത്രയും പേരെ ആദ്യം നമ്മൾ അങ്ങ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ബാലൻസ് ആറ്റംസ് അതർ ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടത് വശത്തും വലത് വശത്തുമുള്ള എണ്ണം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ
അതിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ദെൻ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ദെൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റി ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ ക്രോമിയത്തെ ഇനി അടുത്ത ഇടതുവശത്ത് എന്തുണ്ട് ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വലതുവശത്ത് സെവൻ എച്ച് ടു വാട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഏഴ് ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വലതുവശത്ത് സെവൻ എച്ച് ടു എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ സെവൻ എച്ച് ടു ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പതിനാല് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ വലതുവശത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അസരിക് മീഡിയോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് നമ്മൾ ഇടതുവശത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു വലതുവശത്ത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് അത്രയും വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ചുള്ള ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇടതുവശത്ത് ഇടുന്നു അപ്പോൾ ആ റൂളും ക്ലിയർ ആയി ഇനി അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമുക്കവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബാലൻസ് ചാർജസ് ബൈ ആഡിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ചാർജുകളെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചാർജുകളെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ബൈ റിമൂവിങ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി എഴുതിക്കുള്ളൂ ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് ദെൻ അടുത്ത ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ട് റിഡക്ഷൻ നടന്നു അഡീഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമിയത്തിന് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സിക്സ് ഇലക്ട്രോണെ കൊടുത്തു അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ ഇവിടെ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സെവൻ എച്ച് ടു ഒ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ്റെ റിയാക്ഷനും കിട്ടി റിഡക്ഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ചെയ്തുള്ള റിയാക്ഷൻസ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈക്വലൈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ബോത്ത് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ രണ്ട് റിയാക്ഷനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുകളെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഇവിടെ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു ഇവിടെ ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് റിഡക്ഷൻ നടന്നു അപ്പോൾ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ വൺ ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അത് സിക്സ് ആയിട്ട് മാറണം സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് എടുത്തു അതിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ സിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നും കൊടുത്തോളുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇതിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് സിക്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് മൂന്നാമത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണിത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തെഴുതാം കാരണം അവിടുത്തെ രണ്ട് ഇക്വേഷനകത്തുമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഹാഫ് റിയാക്ഷനകത്തുമുള്ളത് നമ്മൾ ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മീൻസ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടു പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് ആഡിങ് ദ ടു ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസ് സിക്സ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഇടതുവശം ഉള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുക സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റ